তরুণরা এগিয়ে নিচ্ছে এই দেশকে আর এই এগিয়ে যাওয়ার গল্পের সাথে সংযুক্ত আমরা আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশে সঙ্গে আছি আমি মিঠুন মুস্তাফিজ এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি বিজনেসের কথা নতুন উদ্যোক্তাদের নিয়ে কথা তাদের সম্ভাবনার কথা আর এই সম্ভাবনার কথা জানতে এবং জানাতে স্টুডিওতে আছেন তিন বিজ্ঞজন প্রথমেই পরিচিত হব আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন লিয়াকত আলী ভুইয়া ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রিহ্যাব আছেন জনাব হাফিজ রহমান খান চেয়ারম্যান রানার গ্রুপ এবং আছেন খতকর আক্তারুজ্জামান চেয়ারম্যান ন্যাশনাল হাউস বিল্ডিং অথরিটি প্রিয় দর্শক অতিথিদের সাথে পরিচিত হলাম আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের আবাসন শিল্পের সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে প্রথমেই আমি যাচ্ছি লিয়াকত আলী ভুঁই আপনার কাছে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রিহাব আপনি এই মুহূর্তে আমি আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে প্রশ্ন দিয়ে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের আবাসন শিল্পের ইতিহাসটা কিরকম কিভাবে শুরু হলো উন্মেষটা কেমন এবং এখন কোন পর্যায়ে আমরা আছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আবাসন শিল্প কিন্তু আপনি বলতে যেটা আমরা মনে করি যে পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু আবাসন শিল্পই তার অর্থনৈতিক উন্নতির কিন্তু একটা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে তেমন কিন্তু আমাদের দেশও তাই এবং আমাদের দেশে আমাদের রিহাবটা শুরু হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে আমাদের রিহাবের গুটি কয়েক সদ্য মেম্বার কিন্তু আমাদের এই রিহাবটা চালু করে তখনই কিন্তু আবাসন শিল্প আমাদের দেশে আলোকিত হতে থাকে এবং আমাদের দেশে আবাসন শিল্পর কাজকাম শুরু হয় যে যত নান্দনিক বিল্ডিং ঢাকা শহরে দেখেন বা ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম বা খুলনা রাশে ইত্যাদি রিহাব কিন্তু একমাত্র যে প্রতিষ্ঠান সংস্থা বলেন বা অ্যাসোসিয়েশন বলেন রিহাবের মেম্বারাই কিন্তু এগুলা করেছে আপনার ঢাকা শহর বা ইত্যাদি যে শহরগুলা নাম আমি বললাম এবং বিশেষ করে আমরা কিন্তু কক্সেস বাজারেও গিয়েছি যেখানে আমাদের জানেন আজকে পর্যটন পর্যটন শিল্প যদি আমরা সেখানে না যেতাম তাহলে কিন্তু আজকে বাংলাদেশে যে পর্যটন শিল্প আপনি জানেন এখনও কিন্তু শীত মৌসুমে আমাদের ওখানে আমরা রুম বা ইত্যাদি দিতে পারে না তাহলে আপনি আমরা যদি না যেতাম তাহলে দেখতেন যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক কিন্তু এই দেশ থেকে বেরিয়ে যেত আপনার পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেত তাই মনে করি যে আমরা আবাসন শিল্প কিন্তু সেই গুটি সেই উনিশশো সাল থেকে এ পর্যন্ত আজকে সতেরো সাল দুই সালে পর্যন্ত আমরা কিন্তু এখন প্রায় আমাদের মেম্বার এগারোশোর উপরে মানুষের মৌলিক মানবিক যে অধিকারগুলোর একটি ছটি মৌলিক মানবিক অধিকারের একটি হচ্ছে আবাসন খাত নিরাপদ আবাসনের নিশ্চয়তা অবশ্যই রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সাধারণ মানুষের তো এই মুহূর্তে আবাসন শিল্পের যে অবস্থা এবং যে চাহিদা তার নিরিখে নিরাপদ আবাসন আমরা কতটা নিশ্চিত করতে পারছি আই মিন যারা কিনছেন তাদেরকে আমরা কতটা নিরাপদ বাসস্থান দিতে পারছি মানুষের মৌলিক চাহিদা তার একটা বাসস্থান সে চায় এটা আপনি উল্লেখ করেছেন এটা সবার একটা মনের বাসনা সে নিজের একটা বাড়ি চায় এই বাড়িটার প্রথমে সেটার তার মালিক হওয়ার একটা বাসনা তারপরে কিন্তু তার নিরাপত্তা আমাদের দেশে এই অ্যাপার্টমেন্ট কনসেপ্টটা কিন্তু ডেভেলপই করেছে প্রথমে নিরাপত্তা থেকে একসাথে সহ অবস্থানের কথা চিন্তা করেই এটা কিন্তু ডেভেলপ করেছে পরবর্তীতে এর কষ্টও এর একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে চাহিদা যখন পূরণ করতে গেছে তার বাসস্থানের তখন যে জমির মূল্য যখন গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে লেগেছে বিশেষ করে শহরগুলোতে ঢাকা শহরে গ্র্যাজুয়ালি যখন বাড়ছে একজন মানুষ কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি একটা বাড়ি এফোর্ড করবে সেখান থেকে তারা এক পা পিছিয়ে এসেছে তখন এই কম্প্রোমাইজটা করতে হয়েছে যে বাড়ির মালিক যে আমি ঠিক আছে আরও কয়েকজনের সাথে একসাথে থাকব এই থাকার সুবাদেই কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট কনসেপ্ট এসে গেছে এদেশের উন্নয়নের জন্য যে এন্টারপ্রেনাররা যে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনাররা এটা তো অবদান রেখে যাচ্ছে সব সেক্টরেই আবাসিক সেক্টরও এর বাইরে না এই প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারদের অবদান ছাড়া এত স্বল্প মূল্যে এই একটা বাসস্থানের সংস্থান করে দেওয়ার ব্যবস্থা অন্যরা কেউ করতে পারত না আমি ফিরছি কদকার আক্তারুজ্জামার আপনার কাছে চেয়ারম্যান ন্যাশনাল হাউসিং অথরিটি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এই আবাসন ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের জন্য মানুষের জন্য কি রোল প্লে করে এখানে ঢাকা সহ আমাদের 
প্রতিটা জেলা বিভাগীয় শহর এবং এমনকি উপজেলা শহরেও আমরা পরিকল্পিত আবাসন গড়ার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং কাজ করে যাচ্ছি রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমরা আমাদের চুয়ান্নটি হাউজিং স্টেট সারা দেশে প্রতিটি হাউজিং স্টেটের এরিয়া চারশো থেকে পাঁচশো একর জায়গার উপরে ইতিমধ্যে আমরা ওই কনসেপ্ট থেকে একটু সরে এসেছি কারণ আগে আমরা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য প্লটের ব্যবস্থা করে দিতাম কিন্তু যেহেতু আপনি জানেন ইতিপূর্বে একজন বক্তা বললেন যে জমি কনস্টেন্ট আমাদের দেশে এবং বিভিন্ন দেশে কিন্তু জমির স্বল্পতা অনেক দেশেই আছে যেমন আপনি পার্শ্ববর্তী দেশ এই সিঙ্গাপুরের কথা চিন্তা করেন আমাদের ঢাকা শহরের মতনই আয়তন সিঙ্গাপুরের একটা দেশে সেখানে কিন্তু অনেক আগে থেকেই এই হাই রাইজ বিল্ডিং করে মানুষকে অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করছে আমরা এখন ঢাকা শহরে কিন্তু এখন আর সরকারিভাবে প্লট দেয়া হচ্ছে না দেয়া হবে না এখন আমরা ওই যে ফ্ল্যাট সিস্টেমে মানুষের আবাসন ব্যবস্থা করা করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই লক্ষ্যে আমরা ঢাকা শহরে এখন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ধরেন হাই রাইজ বিল্ডিং করতেছে কনসেপ্টে এইটা যে পাঁচ কাটা জমির উপরে পাঁচ কাটা জমি যদি আমি একজনকে বরাদ্দ দিই তাহলে একটা ফ্যামিলি থাকতে পারছে অথচ পাঁচ কাটা জমির উপর একটা হাই রেজ বিল্ডিং করলে অন্তত পঞ্চাশ জন পঞ্চাশটা ফ্যামিলিকে অ্যাকোমোডেট করতে পারছি আর কি ঢাকা চিটাগং ছাড়া এই বিভাগীয় শহর ছাড়া অন্য দিকে কিন্তু অন্য জেলা শহরে কিন্তু ফ্ল্যাটের অত চাহিদা আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না প্রিয় দর্শক দেখছেন আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরো একবার দেখছেন আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ কথা বলছি বাংলাদেশের আবাসন খাতের সংকট এবং সম্ভাবনার দিক নিয়ে যেমনটি বলছিলাম যে দ্রুত অগ্রসরমান বিকাশমান এই খাত মানুষের মৌলিক চাহিদার নিরিখে পরিচালিত এই খাত কেন বেসরকারি খাতে বাধা প্রাপ্ত হলো আপনাদের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো এখন কি কি কেন না আমি জানি অসংখ্য ফ্ল্যাট এখন অবিকৃত আপনি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের কেন এই অবস্থা হলো বা এটা কেন এই অবস্থা আমাদের আমরা আসছি আমাদের প্রথম তো আপনার জানেন যে আমাদের একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল বেশ কয়েক বছর আগে তখনই কিন্তু আমাদের এটা অবস্থাটা এই অবস্থায় চলে আসলাম এটার পরে আপনি বলবেন যে এখন তো রাজনৈতিক অস্থিরতা নাই তো আসলে কিন্তু এই সেক্টরটা শুধু আমরা এটার সাথে কিন্তু অনেকগুলা সেক্টর জড়িত প্রায় দুইশো মনে করেন ইন্ডাস্ট্রিটার সাথে জড়িত ব্যাকআউট ল্যাঙ্গেজ বলেন আর ফরওয়ার্ড ল্যাঙ্গেজ বলেন ইট সিমেন্ট রড ইত্যাদি যদি আপনি যোগ করেন অ্যাভাভ টু হান্ড্রেড ইন্ডাস্ট্রি জড়িত আর আমাদের এই শিল্পটা এরকম যে একবার যদি পড়ে যায় এটা কিন্তু আবার কামব্যাক করতে কিন্তু একটু সময় লাগে এটা একটা দিক রয়ে গেছে এটা একটা কারণ তো এই কারণটা এখন নাই আমি এখন বললাম যে এখন তো সবকিছু স্মুথ তো আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের দুই হাজার নয় সালে কিন্তু আমাদের এখানে একটা ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটি ছিল স্বল্প এবং মধ্য আয়ের লোকদের জন্য ঋণ দেওয়া হতো ব্যাংকগুলা দিয়ে থাকতো এবং এটা সিঙ্গেল ডিজিটে এই ঋণটা কিন্তু একেবারে এখন বন্ধ কিছু কিছু আপনার ব্যাংক যেটা আপনি বেসরকারি ব্যাংক এখন দিচ্ছে এটা আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যাংকগুলা এগিয়ে আসছে কিন্তু আপনার এই আপনার সারা পৃথিবীতে কিন্তু স্বল্প এবং মধ্য আয়ের লোকরা কিন্তু পকেটের টাকা দিয়ে কিন্তু তারা ফ্ল্যাট ক্রয় করে না তাদের কিন্তু আপনার ঋণ লাগবেই তো এই ঋণটা না দেওয়ার ফলে কিন্তু আপনার এই আপনি যে প্রশ্ন করলেন সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখন আপনি পেয়ে গেলেন যে আপনার ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটি বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলো কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে এই খাতে আমি আরো মানে দর্শকদের উদ্দেশ্য বলতেছে এটা কিন্তু এই ঋণটা কিন্তু আমাদের জন্য না রিহাবের জন্য বা রিহাবের মেম্বারদের জন্য না এই ঋণটা হচ্ছে স্বল্প এবং মধ্য আয়ের লোকদের জন্য এই ঋণটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করা উচিত এবং আমরা আগামী বাজেটও এই জিনিসগুলো নিয়ে আলাপ করব বলে আমরা চিন্তা করতেছি আপনি কি মনে করেন যে তিনি যে প্রস্তাবের কথা বলেন কারণ আপনি আরো ছিল অবশ্যই আমি আপনার কাছে ফিরব আপনি আপনার প্রস্তাবগুলো দিতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়ের মানুষ যারা গোনা টাকা ইনকাম করে যাদের মাস হিসাব করে চলতে হয় সেই সকল মানুষের জন্য এই ফ্ল্যাটগুলো তৈরি করা হয় তো তাদের অ্যাবিলিটির বাইরে যখন ওই ফ্ল্যাটটির দাম হয়ে যায় পনেরো বা বিশ বছর মেয়াদি যে কিস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সেটা পরিষদের পর তাদের থাকা খাবার খুব একটা কিছু হাতে থাকে না তো আপনারা যে আসলে ফ্ল্যাটগুলো বানান আপনাদের টার্গেট ক্লায়েন্ট কারা ক্লায়েন্ট ডিজাইনটা কেমন 
কিন্তু সব ধরনেরই আছে আমরা সেগমেন্ট ওয়াইজ ক্লায়েন্ট সিলেকশন করি এবং সেভাবেই কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টগুলো তৈরি হয় যেরকম ঢাকা শহরে খুব হাই কস্টের অ্যাপার্টমেন্টেরও ডিমান্ড আছে একদম আবার লো কস্টের অ্যাপার্টমেন্টেরও কিন্তু চাহিদা আছে তো এই ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারেই তাদের পণ্য সরবরাহ করাটাই তো আমাদের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য তো অতএব কোন ক্রেতারা কিরকম চান কোন সেগমেন্টটা কিরকম চাচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট আসলে তৈরি হয় এবং আপনারা সবাই জানেন যে ঢাকা শহরের গুলশান এলাকার মূল্য এক রকমের মিরপুরের মূল্য এক রকমের জিগাতলার হয়তো আরেক রকমের ধানমন্ডি বনানি এক রকমের আবার বাড্ডার আরেক রকমের এরকম ডিফারেন্স তো থাকবেই এবং ক্রেতারাও কিন্তু সেভাবেই তাদের চাহিদাটাও তৈরি হয় কোন কোন ক্রেতা আছেন যাদের এক হাজার স্কোয়ার ফিটের আবাসন হলেই তারা যথেষ্ট মনে করেন এবং এমন অনেক ক্রেতাও আছেন যারা পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিটের আবাসনকে ছোট মনে করেন তো এই ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে আবাসন তৈরি করা এবং সরবরাহ করা এটাও কাজ এমন অনেক ক্রেতা আছেন যারা ফ্লোর ফিনিশ মার্বেল ছাড়া নেবেন না এবং অনেক ক্রেতা আছেন যারা কিন্তু লো কস্টের টাইলস পছন্দ করেন তো তাদের পছন্দ অনুসারে দেওয়াটাই আমাদের কাজ তো আমরা চেষ্টা করি ক্রেতার চাহিদা মিটাতে এবং ঢাকা শহরেই বিশেষ করে এলাকা ভিত্তিক দামও কিন্তু ভ্যারি করে তো দামটা জমির মূল্যের সাথে নির্ভরশীল এবং কি ফিট অ্যান্ড ফিনিশ আপনি নিচ্ছেন তার সাথেও কিন্তু নির্ভর করে আপনাদের আসলে প্ল্যান পরিকল্পনা কি আপনারা যখন এগুলো দেন বা ব্যবস্থাপনার সাথে থাকেন আপনারা কোন নিয়মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আপনারা কি চান আসলে এখন উনি ঠিকই বলছেন যে সিঙ্গেল ডিজিটে কিন্তু এখন আমাদের আমরা বিশেষ করে ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি এখানে পেমেন্ট পদ্ধতি কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের আমি আগেই বলেছি স্বল্প মধ্যম আয়ের লোকদের আবাসন ব্যবস্থা করার জন্যই মেনলি ম্যান্ডেট আমাদের জি এবং তাদের স্বল্প মধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যাতে থাকে সেই ব্যবস্থাই কিন্তু আমরা করেছি তবে আমাদের পেমেন্ট পদ্ধতিটা একটু অন্য রকমের ধরেন একটা ফ্ল্যাট আড়াই দিক থেকে তিন হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট হোক বা সাড়ে তিন হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট হোক না কেন টোটাল মূল্যের ফিফটি পার্সেন্ট টাকা চার বছরে পরিশোধ করতে হয় সেটা তো খুব কঠিন চার বছরে পরিশোধ করা কিন্তু খুব একটা বেশি কঠিন না এইটা কিন্তু হওয়ার পর আমরা বিল্ডিংটা তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দিই ফ্ল্যাটটা তারা বসবাস করতে থাকে তার পরবর্তী ফিফটি পার্সেন্টের টাকা মাসিক কিস্তিতে ষোলো বছরে পরিশোধ করবে তারা তার মানে এটার কনসেপ্ট হচ্ছে এটাই যে একটা লোক চার বছর পর অর্ধেক টাকাই কিন্তু একটা বাসা পেয়ে যাচ্ছে তখন সেই বাসার ওই ভাড়ার টাকাই নিজে থাকলে তো অন্য জায়গায় থাকলে তো ভাড়ার টাকা দিতে হতো ভাড়ার টাকাই কিন্তু কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবে সে প্রিয় দর্শক দেখছেন আর আর এম বিজনেস বাংলাদেশ ফিরছে একটু পরে সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরো একবার দেখছেন আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ কথা বলছি বাংলাদেশের আবাসন খাতের সংকট এবং সম্ভাবনাকে ঘিরে আবাসন খাতকে ঘিরে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কথা আসলেই যে বিষয়টি প্রথম আসে এই খাতের সাথে ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম তাদের উৎপাত সাধারণ মানুষের জমি দখল অবশ্যই ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে কোন না কোনোভাবে যাবেন কোন না কোনো ব্যবসায়ীর ঘাড়ে তো যাবেই আর ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি আরেক ব্যবসায়ীর বন্ধু কিংবা সম্পর্ক যুক্ত সেটি আপনাদের ঘাড়েও কিছুটা যায় তো এই সমস্যাগুলোর সমাধান কেন হয় না আর কেন ভূমিদস্যুতা ঠেকানো যায় না আপনি যেটা বললেন যে সমস্যার সমাধান হয় না এটা কিন্তু আমি একমত না আর আপনি যেই প্রশ্নটা করলেন যে আমাদের বিরুদ্ধে যে কমপ্লেন আসে বা কমপ্লেন যেগুলো পুরনো অভিযোগ কিন্তু এটা কিন্তু আপনারা এটা ভিতরে কিন্তু ব্যাপকভাবে জান না ব্যাপকভাবে গেলে তখন আপনি বুঝতে পারবেন আমি কারণ আমার তো অত সময় পাব না তবু শর্টকাটে আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি যে আমাদের মেম্বার হচ্ছে এগারোশোর কিছুটা বেশি ধরেন সাড়ে এগারোশো মেম্বার কম বেশি হবে একটু আর তার বাইরে আছে পনেরোশো ডেভেলপার দে আর নট আওয়ার মেম্বার আমরা কিন্তু বারবার বলতে যে এখন কিন্তু এটা এই আইনটা পাস হচ্ছে তখন বলা যাবে এই পনেরোশো মেম্বার কিন্তু আমাদের বেশি ভোগাচ্ছে এখন আপনি বলেন কিভাবে ভোগাচ্ছে আমাদের ধরেন একটা জমি আছে একজনের সে জমিটা ওই মেম্বার করতেছে যার আমার মেম্বার না এখন তার কোন ইঞ্জিনিয়ার নাই তার কোন আর্কিটেক্ট নাই তার কোন রাজুকের বলেন বা ন্যাশনাল হাউজের যে নিয়ম কানুন সে নিয়ম কানুন সে মানতেছে না ফলে দেখা গেল আমরা যে জমি যে যে ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতে দিই চার হাজার টাকা সে বিক্রি করতেছে দুই হাজার টাকা দিয়ে এবং 
আপনি ওই হুমরিকে ওখানে পড়তেছে ফ্ল্যাট ক্রয় করতেছে তারপর ওখান থেকে কমপ্লেন আসতেছে কমপ্লেন আসার পরে ওই কমপ্লেনটা কিন্তু আপনি জানেন না মেম্বার কে আপনি তো মনে করলেন যে ডেভেলপার তো ওই কমপ্লেনটা কিন্তু আমাদের কাছে আসতেছে আমি আরো দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যে আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন গুলো আছে তার মধ্যে অনলি দ্য অ্যাসোসিয়েশন রিয়াব তার কিন্তু একটা মেডিসিন সেল আছে কোন ক্রয় বিক্রয় করলে সেখানে আপনি কিন্তু প্রত্যেক শনিবার দিন আপনি ওখানে আমাদের যাজও আছেন প্রাক্তন যাজ আর কি আমরা ওই সেলে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন এবং ওখানে কিন্তু আমরা বিচারগুলো করি আর্বিট্রেশন ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছি এখন আসেন আমার এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতেছে একশো জন একশো জনের মধ্যে কিন্তু আমি নব্বই জনের আমি ই করে দিচ্ছি মানে মিটমাট করে দিচ্ছি তো এই নব্বই জন কিন্তু আপনার কাছে আসতেছে না বা অন্য কারো কাছে যাচ্ছে না ওই দশ জন যাচ্ছে এখন এই নব্বই জনের যে আমি উপকার করে দিলাম এটার কিন্তু আপনি ফলাওটা প্রচারটা কম কম কি প্রচার হচ্ছেই এখন উনি ওনাকে দিয়ে আমি বলতেছি উনি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট বানাইছে মনে করেন একটা জায়গায় তিরিশটা ফ্ল্যাট বানাইছে বানানোর পর উনি তিরিশটা ফ্ল্যাট বিক্রি করছে এখন তিরিশটা ফ্ল্যাটের উপরে উনি কিন্তু সব হিসাবপত্র করছে উনি পাচ্ছে দশ জনের পয়সা আর বিশ জনের পয়সা দিচ্ছে না ঠিক মতন তো উনি উনি কিভাবে এটা এই গেল এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে কি ওনার ওনার কাছে এরকম কমপ্লেন আসে ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট ল্যান্ড ওনার সাথে বাঘ বাঘ মার্কা সিমেন্টের কন্ট্যাক্ট তো ওনার ল্যান্ড ওনার কোথায় থেকে আসলো হরিণ মার্কা সিমেন্ট ভালো এখন উনি হরিণ মার্কা সিমেন্ট না দিলে ওনার উনি করতে দিবে না এই জন্য আবার ছয় মাস ওই প্রজেক্টটা বসে থাকলো তো উনি 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 হরিণ মার্কা সিমেন্ট পাচ্ছে না কোনো মার্কেটে পাচ্ছে না তবে আমরা এই দিক থেকে একটু ভাগ্যবান বলবো যে আমাদের হ্যান্ড ওভার কিন্তু আমরা টাইমলি করতে পারছি এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল সেই সময় কিন্তু আমরা একেবারে কাজই করতে পারিনি অ্যাবাউট সিক্স মান্থ কোনো কাজ হয়নি যে কারণে আমরা প্রায় আমাদের যে সমস্ত ল্যান্ড ওনার ছিল তাদের সাথে আমরা আবার আলোচনার মাধ্যমেই ছয় মাস সময় বাড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং এই ছয় মাসের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রজেক্টগুলোকে হ্যান্ড ওভার করতে পেরেছি সহনীয় মূল্যে যাদের মোটামুটি পার্চেজেবিলিটি আছে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের তাদেরকে ঘিরে কি ধরনের প্ল্যান পরিকল্পনা নিলে এই খাতটি আরো লিফট আপ হতে পারে আরো বুস্ট আপ হতে পারে এটা আপনার একদম ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চাই আমি জাতীয় গ্রহণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হয়ে আসার পর প্রায় পাঁচ হাজার ফ্ল্যাট আমি বিগত দুই বছরে করেছি এবং আমার ফ্ল্যাটগুলো কিন্তু এত চাহিদা আমরা মানুষের কাছে এত মানে ইয়ে জনপ্রিয়তা আনতে পারছি যে আমি এখন আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার সাথে সাথে কিন্তু বিক্রি হয়ে যায় ফ্ল্যাট মাটির নিচে যখন থাকছে যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন যে হাউজিং ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটির ফ্ল্যাট তো মাটির নিচে থাকতে থাকতে সব বিক্রি হয়ে যায় মানে প্রায়ই দেখবেন আমার মাননীয় এখন আমি এই প্রসঙ্গে এটাই বলছি আমাদের ফ্ল্যাটের কিন্তু খুব চাহিদা তারপরে এর আগে কথা উঠেছে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কিভাবে আপনারা ইয়ে করেন মনে হয় সম্ভবত রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান মহোদয় বলছেন আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেজে স্টেজে ইয়ে বুয়েট থেকে পরীক্ষা করা হয় প্রত্যেকটা কনস্ট্রাকশনের পিরিয়ড এবং আমাদের আপনি এখন মিরপুর যে একশো আটষট্টি একর জায়গা কথা পূর্বে বলেছে সাড়ে চারশো বিঘা ওখানে আমরা একটা পরীক্ষামূলকভাবে আমরা পঁচিশ একর জায়গার উপরে তিন হাজার ফ্ল্যাট বানাচ্ছি সেগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে এখন কনস্ট্রাকশনও অনেক প্রায় শেষ পর্যায়ে ওখানে দেখবেন যে আপনারা যদি ওইদিকে যান দেখবেন কনস্ট্রাকশন কত সুন্দর হচ্ছে যে যাচ্ছে সেই কিন্তু খুব প্রশংসা করতেছে এবং এই এই এর পাশে একটা প্রকল্প নিচ্ছে আমি তিন হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করার জন্য অলরেডি সেল হয়ে গেছে সব অনেক অনেক ধন্যবাদ সত্যি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে তেমন একটি শক্তিশালী মৌলিক খাত আমরা এটাকে বলতে পারি খুব চমৎকার আলোচনা আপনারা বিজ্ঞজন বিশিষ্ট জন এই খাতের আলোচনা অংশ নিয়েছেন ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রিহাব জনাব লিয়াকত আলী ভুইয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাই জনাব হাফিজুর রহমান খান চেয়ারম্যান রানার গ্রুপ এবং চেয়ারম্যান ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি খন্দকার আখতারুজ্জামান অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এই আলোচনায় সত্যি যারা এই শহরে ন্যূনতম একটি ঠিকানা করতে চায় তাদের জন্য অনেকটা কাজে দেবে বা তাদের উপকার হবে প্রিয় দর্শক শুনছিলেন বাংলাদেশের আবাসন খাতকে ঘিরে আজকের এই আলোচনা আমরা শুনলাম সংকটের কথা শুনলাম সংকট থেকে উত্তরণের কথা আগামী দিনগুলোতে নতুন কোন বিষয়ে অর্থনীতির নানা প্রত্যয়কে ঘিরে কথা বলবে এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা রেখে বিদায় নিচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন
আসসালামু আলাইকুম স্বাগত বৈশাখী সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সাবরিনা ফিরোজ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম